What's up guys? Yan. So welcome back to my channel and for today's video, gagawa tayo ng animated subscribe button. Yan na uh, magigamit natin para sa mga vlogs or sa mga content natin para sa YouTube. Gamit lang syempre yung Kind Master Pro sa Android. So it's me and Jay na nagpapawis na <laughs> sobrang init ngayon. Yan, and kung bago ko lang sa channel ko and gusto mong matuto ng mga mobile editing, yan. So, subscribe ka na sa channel ko and hit the bell notification para lagi kang updated sa mga videos ko. Okay? So, let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Kind Master Pro sa Android. Yan, so ang unang step lang na gagawin natin is mag insert tayo ng solid background. So, once na makapag-insert na tayo ng solid background, guys, so, ang susunod na gagawin natin is, i-expand natin yung duration ng 12 seconds. So, once na magawa na natin 12 seconds yung duration na, guys, is punta naman tayo ngayon dito sa color selection. Then, piliin lang natin is yung color green. So, check. Then, ang susunod na step na gagawin natin guys is mag insert tayo ng logo. Okay, so punta lang tayo sa layer. Then, sa media. Ayan, so hanapin nyo lang kung nasaan yung logo ninyo. Then, once na ma-import na natin yung logo natin guys, so ang gagawin natin is i-resize natin siya. Ayan, so okay nang bahala kung gaano siya kalaki or kung gaano siya kalit. Then, after natin siya ma-resize guys is ilagay lang natin siya sa left side ng screen natin. So, after nyan guys is punta tayo ngayon dito sa in animation. So, under dito sa in animation guys, yan. So, ang pipiliin nating animation is yung pop animation. Yan. So, iselect lang natin yung pop. Then, i-check lang natin siya. Then, after nyan guys, is i-expand din natin yung duration itong logo natin ng 12 seconds din. Check. Then, after nyan guys, is punta lang tayo sa umpisa ng project natin. So, after nyan guys, is hahanapin natin kung saan magsisimulang mag-appear yung logo natin. Okay, so, yan, dito siya. Dito siya nag-appear. So, ang susunod na step na gagawin natin ngayon guys, is mag add tayo ng lower third. Ayan. So, punta tayo ngayon dito sa layer. Ayan. So, media. Then, hanapin lang natin yung lower third natin. So, ito siya. So, huwag kayong magdalala guys, no? Kasi, uh, lahat ng kailangan natin sa project na to is ilalagay ko lang dun sa description. Ayan. So, i-click nyo lang yung description para makita ninyo yung mga kailangan natin. So, once na ma-import na natin tong lower third guys, ayan. So, ang gagawin natin is I-resize din natin siya. Ayan. So, ay na rin bahala kung gaano siya kalaki. So, after natin siya ma-resize guys, is pindutin natin itong tatlong dot. Then, piliin natin yung send to back. So, after nyan guys, is punta tayo dito sa in animation. Then, under dito sa in animation guys, is hanapin lang natin yung animation na wipe right. Ayan. So, hanapin lang natin siya. Ayan, so, eto siya, yung wipe right. Then, once na select natin siya, guys, is makikita natin yung speed option niya sa baba. Ayan, so, isi-set lang natin yung speed option niya ng 0.7. Ayan, so, 0.7. Ayan siya. Then, after nyan, guys, is i-check lang natin siya. Then, i-play lang natin para makita natin yung preview. Ayan, so, ganun yung magiging preview niya. So, after natin malagyan ng animation yung lower third natin guys, is i-expand din natin yung duration niya ng 10 seconds naman. Okay, so expand lang natin siya ng 10 seconds. Ayan. Then, after nyan is i-check lang natin siya. So, ang susunod na step naman na gagawin natin ngayon guys is mag a tayo ng red button at saka ng bell button. Okay, so, dito lang din siya sa layer. 
media then hanapin lang natin yung folder na subscribe button yan then hanapin lang natin yung red button so once na ma-import natin siya guys is resize lang din natin siya and then after natin siya ma-resize guys is punta ulit tayo dito sa in animation yan then piliin ulit natin yung pop animation Then, after nyan guys, i-check lang natin siya. Then, once na malagyan na natin ng animation yung red button guys, is mag a naman tayo ngayon ng bell button. Okay, so ganun pa din. Layer, media. So, after natin makapag-add ng bell button guys, at saka ng red button, so ang susunod na gagawin natin is i-expand din natin yung layer nila ng 8 seconds naman Ayan. so 8 to 9 seconds so ang susunod na step naman na gagawin natin ngayon guys is mag a-add na tayo ng subscribe text ok so hanapin lang natin yung in animation na itong red button natin yan so dito sya then pinutin lang natin tong layer Then, pindutin natin itong text. Then, after nyan guys, is punta tayo dito sa double A, which is yung font style natin, or font style section natin. Then, punta tayo ngayon dito sa Latin. Then, piliin natin itong Lato Wall. So, check lang siya. Then, tanggalin lang natin yung shadow ng text guys. Yan, so, scroll down lang tayo dito. Napin natin yung shadow sa baba. Then, i-off natin siya. Then, i-center natin yung text dun sa mismong red button. Ayan, so okay na bahala kung um, gusto ninyo i-resize yung text or hindi. So, after nyan guys, is punta tayo ngayon dito sa in-animation ng text natin. Then, under dito sa in-animation nya guys, is piliin natin yung enter slide up. Okay, so nasa pinaka-bottom part sya na itong animation natin. Ayan siya. So, ang susunod na step na gagawin natin guys is mag a tayo ng mouse cursor or mouse pointer. So, once na may import na natin yung mouse cursor guys or mouse pointer is i-resize lang natin siya ng medyo maliit. Then, once na ma-resize natin siya guys is ilagay muna natin siya sa pinaka bottom part ng project natin so once na nasa bottom part na siya guys is pindutin natin tong animation key then after nyan guys is isum in natin yung project natin Then, after natin ma-zoom in yung project natin, guys, is punta tayo ngayon sa 5 seconds ng project natin. Then, once na nandito na tayo sa 5 seconds ng project natin, guys, is i-click natin tong plus icon. Yan, which is yung uh, mag-add tayo ng keyframe. Then, after natin makapag-add ng keyframe, guys, is punta ngayon tayo sa 5.4 seconds ng project natin. Then, after nyan guys is i-drag natin yung subject natin papunta dun sa red button or dun sa subscribe button. Then, after nyan guys is punta naman tayo ngayon sa 5.7 seconds ng project natin. Then, ang gagawin naman natin ngayon dito guys is i-resize natin siya ng maliit. Then, once na ma-resize na natin siya guys, is punta tayo ngayon dito sa 6 seconds ng project natin. Then, ibabalik natin yung size niya dun sa original size niya. Then, after nyan guys, is punta tayo ngayon sa 6.5 seconds ng project natin. Then, i-drag naman natin ngayon tong mouse cursor natin or yung subject natin 
papunta dun sa bell button. Then, after nyan guys, is do the same lang ng kagaya ng ginawa natin kanina dun sa subscribe button. Ayan, so, i-resize lang din natin siya ng maliit. Then, ibabalik natin siya sa original size niya. So, after nyan guys, is abanti na tayo ng 0.5 seconds. Then, ang gagawin natin ngayon is, itadrag na ulit natin tong mouse cursor natin doon sa bottom part ng project natin. So, check. Ayan, so, i-play natin siya guys para makita natin yung output niya. Yan, so, ayun yung naging output ng cursor natin. Okay guys, so once natapos na natin lagyan ng animation yung mouse cursor natin, so ang susunod na step naman na gagawin natin ngayon guys is mag a tayo ng gray button. Okay, so ngayon nahanapin lang natin yung pag-click nung mouse cursor natin. Ayan, so dito siya nag-click. So ang gagawin natin ngayon guys is mag insert ulit tayo ng layer. And so, piliin lang natin yung gray button. Then, expand lang natin siya guys, kagaya nung size nung red button natin. So, once na expand natin siya guys, is pindutin natin tong tatlong dot. Then, piliin natin yung send backward. Then, action yun guys, is check lang natin. Then, punta tayo ngayon dito sa text kanina. So, iselect lang natin tong subscribe text na ginawa natin kanina. Then, after nyan is, i-click natin tong tatlong dot. Then, piliin natin yung duplicate. So, after nyan guys is, iselect lang natin yung dinuplicate nating text. Then, i-edit lang natin sya. Ayan, so, lagyan natin ng D sa dulo. Then, punta tayo ngayon dito sa in animation nya guys. Then, tanggalin natin yung animation nya. So, i-check lang natin siya guys. Then, once na matanggalan na natin siya ng animation guys, is punta tayo ngayon dito sa scissor icon. So, under dito sa scissor icon guys, so ang gagawin natin is yung trim to left of playhead. So, trim lang natin siya. Then, check. Then, after nyan guys, is expand natin ng 1 second yung duration nya and then once na expand na natin sya ng 1 second guys is punta tayo ngayon dito sa out animation nya then under dito sa out animation guys yung pipiliin natin is yung exit slide down and so nandun din sya sa bottom part and so ito sya then once na select na natin sya guys is check lang natin sya Then, ang susunod na step na gagawin natin guys, which is yung last step natin is mag a tayo ng mga out animation dun sa mga ginamit nating material. Okay, so unahin natin tong bell button. And so, ito siya. So, punta tayo dito sa out animation nya. Then, under dito sa out animation guys is piliin lang natin yung scale down. Then, after nyan guys is, ganun din yung i-apply natin dito sa gray button natin. Check. So, medyo bawasan natin tong um, red button natin. Then, punta tayo ngayon dito sa lower third natin guys. Yan sya. So, ang gagamitin naman natin para sa out animation na itong lower third natin guys is yung wipe left naman. Ayan. So, hanapin lang natin yung wipe left. Ayan. So, ito siya. So, yung speed option niya guys is gagawin din natin 0.7 seconds. And then, check lang natin siya. Then, yung pinakalas syempre is yung logo natin. 
select natin yung logo then punta tayo sa out animation then piliin din natin yung scale down so check then after nyan guys is i-play natin para makita natin yung subscribe button animation na ginawa natin Okay guys, so kung okay ka na sa output niyan, is pwede mo na siyang i-export. Then, after niyan guys, is pwede nyo na siyang gamitin pang overlay sa mga vlogs or video na i-edit niyo.